மெகா டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பெண்கள் டாட் காமில் பெண்களுக்கே ஒரு அழகு சேர்க்குற ஒரு ஐட்டம் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஓகே இது ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஜுவல்லரி மேக்கிங் ஆமாம் இதில் வந்து மெட்டல் ஜுவல்லரி பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி த்ரெட் ஜுவல்லரி பேப்பர் ஜுவல்லரி நிறைய விஷயத்தில் பார்க்குறோம் இதே மாதிரி பர்மனன்ட் கிளே ஜுவல்லரி இது ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு ஒர்க்கு என்ன சொல்லணும்னு சொல்ல போனால் பர்மனன்ட் கிளேன்றது உங்களுக்கு அன்பிரேக்கபிள் எத்தனை வருஷமானாலும் அப்படியே நீங்கள் ப்ரிசர்வ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் முதல் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறது பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் செய்முறையை கற்றுக்கலாம் பர்மனன்ட் கிளே பீட்ஸ் மோல்டிங் கட்டர் ப்ரஷ் மற்றும் அக்ரலிக் கலர்ஸ் கனெக்டர் செயின் ஹூக் மற்றும் ரோப் இப்போ பாருங்கள் இந்த பர்மனன்ட் கிளேயில் வந்து ஒன்று வந்து ஹார்ட்னர் ஒன்று வந்து பைண்டர் இது ரெண்டுமே வந்து ஒயிட் அண்ட் கிரே கலரில் இருக்க கிளே இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா பெசஞ்சிங்கன்னா நல்ல ஈக்குவலாக அந்த கிரேவும் ஒயிட்டும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி எடுத்து நல்லா பெசஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளெயின் ஒயிட் பால் நமக்கு கிடைக்கும் இதை எடுத்து நம்ம இப்போது ஜுவல்லரிக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை வச்சு தான் நம்ம மோல்டு டிசைனை ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பால் எடுத்து நான் இப்போ ஃப்ளாட்டாக ரோல் பண்ணிக்கிறேன் ரோலிங் பின் இருந்தால் அதை வச்சு பண்ணுங்கள் இல்லை ஈவன் அந்த பைப்பு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக என்ன இருக்கா ரோல் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணலாம் பாட்டில்ஸ் ஆர் எனி திங் இப்போ பாருங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளில் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இதுக்கு நீங்கள் கிச்சன் ஹோல்டு ஐட்டம் எல்லாம் எடுத்து பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து கெமிக்கல் கிளேங்கிறதுனால ஸோ நார்மலாக இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பாட்டில்ஸை வச்சு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் நமக்கு வேணும் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கட்டர்ஸ் கிடைக்குது எதுவுமே இல்லைனாலும் பிஸ்கெட் கட்டர்ஸ் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் பிஸ்கெட் கட்டர்ஸ் கிடைக்குது அந்த மாதிரி மோல்டட் கஸ்ட் கட்டர்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டா பர்ஃபெக்ட் ஷேப் உங்களுக்கு கிடைக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணதை நான் கம்ப்ளீட்டாக பவுடர் போட்டு ரப் பண்ணிக்கிறேன் ரப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பேலட்குள்ளே நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த ஷேப் வேணுங்கிறதுனால அந்த குழிமா குழியாக இருக்கிற ஷேப் வேணும் எனக்கு அதனால் இப்படி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுடுறேன் இது மாதிரி செஞ்சுட்டு மினிமம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் காயட்டும் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நல்லா ஹார்டாக நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு கப் ஷேப்பில் நமக்கு கிடைக்குது அந்த நம்ம உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணதுனால அந்த பர்ஃபெக்ட் கப் ஷேப்பில் நமக்கு கிடைக்குது இது காயிற டைமில் பிஃப் கொஞ்சம் அந்த த்ரீ ஃபோர்த் காயிற டைமில் இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் நீங்கள் ஒரு பின் வச்சு ஹோல் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அதில் நம்ம கனெக்டிங் ஒரு கனெக்டர் ஒன்று மிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செயின் நம்ம மாட்ட போகிறோம் இல்லையா ஓகே இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம கொஞ்சம் டிசைன் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு மேலே அதுக்கு நீங்கள் ஈவன் சைஸ் பால் ஒரு டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கணும் இல்லையா அதுக்கு நம்ம ஒன்றொன்னா ஒரு இது ஒரு ஒரு பெட்டல் போட்டுட்டு மறுபடியும் ரோல் பண்ணி அடுத்த பெட்டல் வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த சைஸ் ஆஃப் த பால் வந்து கொஞ்சம் பெருசு சின்னதானா கூட உங்களுக்கு ஷேப் நல்லாவே இருக்காது ஸோ முதலே இந்த மாதிரி ஒரு ஈவன் சைஸில் ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு நீங்களே ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க இருந்தாலும் நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சைடு மட்டும் டேப்பரிங்காக ரோல் பண்ணால் திலகம் ஷேப்பில் நமக்கு கிடைக்குது இதை எடுத்து இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்டிக் பண்ணுறேன் ஒயிட் ப்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்டிக் பண்ணுங்கள் எல்லா சைடும் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது மாதிரி செஞ்சுட்டு இதில் நீங்கள் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா பிளாக் பெயிண்ட் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் இந்த மாதிரி எல்லா சைடும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அடுத்த லேயர் வேணும்னாலும் இன்னொரு லேயர் கூட நீங்கள் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு நல்லா காயட்டும் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதில் மேலே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பிளாக் கலர் அக்ரலிக் கோட் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நீட்டாக பண்ணிவிடுங்க பிளாக் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா அதில் நம்ம கோல்ட் பெயிண்ட் பண்ணால்னா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அந்த ஆன்டிக் ஃபினிஷோட எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போது இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இதுக்கு சைட்ஸில் பீட்ஸ்
குறைஞ்சது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க ஹார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ட்ரை ஆகிற டைமில் த்ரீ ஃபோர்த்து முக்கால் வாசி ட்ரை ஆகிற டைமில் ஒரு பின் எடுத்து இந்த சைட்லேருந்து ஒரு ஹோல் போட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு அப்படியே இந்த பீட்டில் இருக்கிற இந்த ஹோல் மாதிரி எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ உங்களுக்கு நூலை விட்டு த்ரெட் பண்ணுறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது பீட்ஸ் கிடைக்கலனா என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இத்தனை இதுவாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறேன் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி பீச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ஒரு சிஸ்டம் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்கில் பீடும் கிடைக்கிது அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் பண்ணிவிட்டு அசம்பிள் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன் ஏன்னா இதுக்கு மேலே நான் பெயிண்ட்டும் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோங்கிறது உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணி முதல்ல காமிச்சிடுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வரிசையாக நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க மாட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா காயட்டும் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கம்ப்ளீட்டாக ட்ரையிங் டைம் கொடுங்க த்ரெட்டில் நமக்கு இதுக்கு இன்சர்ட் பண்ணுற த்ரெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு ட்வைன் ரோப்பு த்ரெட்டு ஜுவல்லரிக்காகவே உங்களுக்கு கிடைக்கிது இந்த மாதிரி ரோப் எடுத்து தான் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இது கை கண்டிப்பாக அருகவே அருகாது அன்லஸ் சிசர் வச்சு கட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இது கட் ஆகும் நார்மலாக கட்டே ஆகாது இந்த மாதிரி ரோப்பில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் கலர் அக்ரலிக் கலர் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சுருங்க அந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க பிளாக் கலர்லனா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் பார்த்தீங்க பாருங்கள் டாலர் கம் அதே மாதிரி பீட்ஸ் அண்ட் இதெல்லாமே வந்து கிளேயில் பண்ண பீடு இன்சர்ட் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ரிங்குக்குள்ளேயே அந்த பிளாஸ்டிக் பீடும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்குறதுக்கான இதுக்கும் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஸே இல்லாமல் ஈவனாக இருக்குது ஓகே இந்த மாதிரி செஞ்சு முடிச்சுட்டு பிளாக் கலர் பெயிண்ட் அக்ரலிக் கலர் போட்டுட்டு காஞ்சிருச்சு காஞ்சதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே நான் சொன்ன மாதிரி ஆன்டிக் ஃபினிஷ் வேணும் இல்லையா பிளாக் கலர் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டோம் இது காயணும் இல்லையா காஞ்சதுக்கப்புறம் மினிமம் ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் கொடுங்க நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி பேர்ல் மெட்டாலிக் கோல்டு அக்ரலிக் கலர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஸ்பான்ஜ் பண்ணுறேன் இதுக்கு ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்பான்ஜை வச்சே டேப் பண்ணுங்கள் பார்க்கறதுக்கு அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பிளாக்கும் தெரியும் ப்ளஸ் இந்த கோல்டோட எஃபெக்ட்டும் உங்களுக்கு தெரியும் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஆன்டிக் ஃபினிஷ் மாதிரியே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்பான்ஜ் பண்ணிங்கன்னா இன்னர் பார்ட்டில் இருக்கிற பிளாக் வந்து அப்படியே அதோடைய கலர் ரீட்டைன் ஆகிட்ருக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பேஸ் வந்துட்டு ஒரு ப ஒரு நார்மல் பேப்பர் ஏதாவது இல்லைனா உட் ஏதாவது அடியில் ஒரு பேஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை டேப் பண்ணுங்கள் கையில் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக வராது இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கலர் பண்ணி முடிச்சிடுறோம் இதுக்கு ட்ரையிங் டைம் நான் மறுபடியும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் போட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் கொடுக்க சொன்னேன் மறுபடியும் கோல்டன் கலர் போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் கொடுத்துருங்க இன்னொன்று கோல்டன் கலர் கொடுக்க உங்கள்கிட்ட கோல்டு இல்லை அப்படின்னா ரஸ்ட் ஆர் காப்பர் இந்த மாதிரி கலர் ப்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி கலர் கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அது ஆன்டிக் ஃபினிஷ் நமக்கு வேணும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சுட்டு இதில் மாட்ச் பாட்ச் க்ளூ எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா இதுக்கு மேலே இந்த க்ளூ போட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் டைம் கொடுத்துட்டு நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டா உங்களுக்கு பர்மனண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் கலர் இன்னொன்று எதனால் இது போட சொல்கிறேன் அப்படின்னா பொதுவாக இந்த கிளே ஜுவல்லரியில் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எனக்கு கேட்குறவங்க வந்துட்டு தண்ணி மேலே படுறப்போ கலர் ஃபேட் ஆகிடுது இல்லைனா கொஞ்சம் அந்த அக்ரலிக் கலர் வந்துட்டு ஸ்டிக் ஆகாமல் வந்துடுது அப்படிங்கிறாங்க அதுக்காக தான் மெயினாக அந்த ப்ரிசர்வேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா எந்த ஒர்க்குமே நீங்கள் நிறைய நாளைக்கு யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு இந்த டெக்னிக் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக செஞ்சு முடிச்சுட்டு ஒன் ஹவருக்கு வந்துட்டு இதை அந்த மாட்ச் பாட்ச் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு காய வச்சுருங்க காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வேர் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேர்வை பட்டாலோ இல்லை தண்ணி ஏதாவது பட்டால்